வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மாஸ்டா விளாக்ஸ் இந்த வீடியோவில் ட்ரீம் கேச்சர் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ட்ரீம் கேச்சர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஃபெதர்ஸ் வச்சு அழகாக ஒரு கார் ஹேங்கிங் இல்லைனா கீ செயின் இல்லைனா வால் ஹேங்கிங் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு ட்ரீம் கேச்சர் ஸோ இது சில பேர் வந்து ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டு கெட்ட கனவு வராமல் இருக்கிறக்காக கூட நம்ம வந்துட்டு வாங்கி வீட்டில் வைப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த பேசிக்காக வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரீம் கேச்சர் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிங்கு தாங்க இது வந்து கீ செயின் செய்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு கார் ஹேங்கிங் கார் ஹேங்கிங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு சைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இதே மாதிரி அடுத்தது வால் ஹேங்கிங் வால் ஹேங்கிங்கே நிறைய டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் இதே இதை விட பெருசாக கூட ரிங்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு புது டிசைன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினாக த்ரெட்டு ஸோ நிறைய பேர் உல்லன் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு தாங்க ஸோ இது தான் அந்த த்ரெட்டு நெக்ஸ்ட்டு வழக்க ஒரு <laughs> இன்றைக்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த ப்ளூ கலர் கார் ஹேங்கிங் ட்ரீம் கேச்சர் தான் இது சிங்கிள் கலர் தாங்க ஸோ இந்த ட்ரீம் கேச்சர் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரீம் கேச்சர் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது எப்படி செய்யலான்னு பேசிக் லெவல்லையும் இருந்தாலும் சரி ப்ரோ லெவல்லையும் இருந்தாலும் சரி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கார் ஹேங்கிங் ட்ரீம் கேச்சர் பண்ணுறதுனால இந்த சைஸ் நான் ரிங் எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு எதற்கு வேணுமோ அந்த சைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து எப்போவுமே இந்த த்ரெட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு என்ன த்ரெட்டு தோணுதோ அந்த த்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க த்ரெட்டை எப்படி கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிங்குக்கு ஜாயிண்ட் ஒரு இடம் இருக்குங்க அந்த ஜாயிண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ஜாயிண்ட்டு கிட்டே இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கோங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டை கட் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி த்ரெட்டை கட்டினதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் க்ளூ ஒட்டிக்கோங்க எதுக்கு அப்போ சுற்றும் போது கயிறு வந்து முன்னையோ பின்னையோ உங்களுக்கு வெளியே வராமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக க்ளூ ஓட்டிகிட்டு நீங்கள் சுற்றும் போது இப்படி கையை வச்சு நல்லா தள்ளிகிட்டே வாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கயிறு லூஸ் ஆகாமல் இருக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் சுற்றி முடிச்சுருங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் பேசிக் லெவலாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் நீங்கள் அட்வான்ஸ் லெவலாக இருந்துச்சு இல்லை நான் பழகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் த்ரெட்டு டபுளாக வச்சு நீங்கள் வந்து சுற்றி முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இதே பண்ணிக்கோங்க இதே டபுள் கலர் அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பாதி இன்னொன்று பாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளூ வச்சு பாதி ஒட்டிட்டு கூட பண்ணிக்கலாங்க கடைசியாக நீங்கள் ஃபுல்லாக ரிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரெட்டு வந்து மிச்சமானதில் கட்டிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா முடிச்சு போட்டுருங்க வெளியே வராமல் அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டை வச்சுருங்க எதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படின்னா இந்த த்ரெட்டை நான் உள்ள விட்டுற மாதிரி உள்ள விடுங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ தூரம் விடுறீங்க அப்படிங்கிறது நல்லா அளவு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது மூணாவது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதே அளவுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்படியே முடிச்சு போட்டு இது முடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்காது அதனால் நீங்கள் கை எடுத்தாலும் டக்குன்னு வந்துடும் அதனால் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து ஸ்டெப்பு பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு இதை கை எடுக்காமல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு லூஸ் ஆயிரும் உங்கள் த்ரெட்டு நடுவில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லூஸ் ஆயிரும் பார்க்கவே கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் அடுத்து த்ரெட்டு உள்ள போகும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசா நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே வாங்க ஸோ முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஸ்டெப் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது ரிங்குக்கு அந்த கீழே போடும்போது நீங்கள் ஊசியில் வந்து அந்த கயிறை வந்து நீங்கள் கோர்த்து வச்சுக்கோங்க கோர்த்ததை என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி இந்த கயிறுக்கு நடுவில் விட்டு நீங்கள் அந்த கயிறை உள்ளே கீழே நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி பண்ணி நீங்கள் இழுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கயிறை சென்டரையாக வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா பிடிச்சி இழுத்து நல்லா வச்சுக்கோங்க முடிச்சு போடாது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்னதான் பண்ணிங்கனாலும் முடி விழுகாது நம்ம வந்து
போட்டு முடிச்சிங்க அப்படின்னா கையை அந்த மாதிரி நான் பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா த்ரெட்டு லூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டிசைன் வந்து பக்காவாக வராது இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிட்டு கை அந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கோங்க மூணாவது அப்படின்லாம் பண்ணும்போது இப்படி கயிறு உள்ளே விட்டு இப்படி இழுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கயிறை ரொம்ப லென்த்தாக இழுக்காதீங்க ரொம்ப லென்த்தாக வந்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்கேயாவது போய் நாட்டு விழுந்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அந்த தப்பு பண்ணிடாதீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நடுவில் வச்சு ஊசியை வச்சு உள்ளே போட்டு உள்ளே போட்டு எடுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் இதே ஸ்டெப்பு தாங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பும் நான் நீங்கள் ஊசியில் வச்சு போடும்போது நல்லா சென்டராக போடுங்க சுற்றி இதே மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு நடுவில் ஒன்று ஒன்றுக்கு நடுவில் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு சுற்றி 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 போட்டுக்கிட்டே தான் வரணும் நீங்கள் ஸோ இன்னொன்று மூணாவது அதாவது மூணாவது ஸ்டெப் எப்படி பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன் அதே மாதிரி தான் அந்த இதுக்கு சென்டரில் விட்டு திருப்பியும் ஊசி எடுத்து கீழே விட்டுக்கோங்க நல்ல கயிறை ஃபுல்லாக இழுத்திங்க அப்படின்னா நாட்டு வராமல் இழுங்க நாட்டு வந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை பிகினர்ஸ் கல்லாமே கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதை எடுக்கிறக்குள்ளே அது டென்ஷன் ஆயிரும் ஸோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே இந்த நடுவில் விட்டு ஊசியை உள்ளே விட்டு நடுவில் விட்டு எடுக்கணும் நீங்கள் கடைசியாக போக போக கூட நீங்கள் இப்படி தாங்க பண்ணணும் ஒரு ஒரு இதுக்குள்ளே சென்டரில் விட்டு எடுத்து சென்டரில் விட்டு எடுத்து இப்படி தான் நீங்கள் முழுசாகவே பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி கிட்ட போக 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 உங்களுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப குட்டி ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே விட்டோன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ரெண்டு ஹோல்ஸை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா மற்ற டிசைன் வந்துட்டு உங்களுக்கு அசிங்கமாக போயிடும் ஸோ ஹோல்ஸ் மட்டும் அடுத்தடுத்துன்னு கரெக்டாக விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் அந்த பூ மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டாக வருங்க நீங்கள் கடைசியாக பண்ண பண்ண இப்படி இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்க டைமில் நீங்கள் இழுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டைட் ஆகும் ஸோ இந்த டைட் ஆனால் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணது கரெக்டுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைசியாக முடிக்கிற பாட்டை பார்த்துக்கலாம் பீச் எடுத்துக்கோங்க நடுவில் என்ன பீச்சை நீங்கள் கோர்க்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பீச்சை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஊசியை வச்சு நீங்கள் உள்ளே கோர்த்து ஸோ கடைசி வரைக்கும் எடுத்துக்கு போங்க நான் இப்போ வந்து முடி போடுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் நிறைய பேத்துக்கு இந்த நடுவில் முடி போடுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஹோல்ஸுக்கு அளவாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த பீச்சுக்கு அளவாக நீங்கள் அந்த ஹோல்ஸும் விட்டுருக்கணும் நீங்கள் இல்லைனா நடுவில் போயிட்டு இந்த சைடு அந்த சைடு ஆடிட்டுருக்கும் பீச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பின்னாடி எடுத்துட்டீங்கன்னா கயிறு வந்து பின்னாடி போயிருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மறைஞ்சிரும் கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸ் கிட்டே நிற்கும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நடுவில் அதுக்குள்ளேயோ அதை விட்டு அதுக்குள்ளே விட்டு ஒரே ஒரு த்ரெட்டு மட்டும் இருக்குங்க ஸோ அந்த த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு சுற்று சுற்றி நீங்கள் அதை அப்படியே இழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முடி விழுந்துடும் ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நாட்டு போடுறது ஸோ இப்படி சுற்றிடுங்க சுற்றி அந்த ஊசி அப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா 
உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நாட் விழுந்துருங்க நாட் விழுகும் போது பார்த்துக்கோங்க எங்கேயாவது ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கா அப்படின் சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திருப்பி இன்னொரு ஒரு முடி இல்லைனா ரெண்டு முடி போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு திருப்பியும் அதே மாதிரி நான் பண்ண மாதிரி ஒரே ஒரு கயிறை மட்டும் சுற்றி திருப்பி ஒரு இழை இழுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக நல்ல நாட்டை வந்து உங்களுக்கு விழுந்துடும் உங்களுக்கு அவுந்து விழுக்காது ஸோ அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு எப்பவுமே வராதுங்க கடைசியாக என்ன பண்ணுங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் சிசரால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக வெளியே தெரியணும் அந்த இல்லைனா ஒண்டை விட்டுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நாட்டு போட்டது பிரிஞ்சு வந்துடும் அதே மாதிரி எங்கேயாவது பேலன்ஸ் கயிறு இருந்துச்சுன்னா அதையும் கட்டி வ கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணி நீங்கள் மறக்காமல் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் க்ளூ வச்சு அதை ஃபுல்லாகவே ஒட்டுறது தான் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டிட்டீங்க ஒட்டி கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தான் பண்ணிங்கனாலும் அந்த கயிறு வந்து வெளியே வரவே வராதுங்க ஸோ எப்பவுமே இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணுங்க அதே மாதிரி எங்கேயாவது த்ரெட்டு வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கு என்னடா பண்ணுறது அசிங்கமாக இருக்கு அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் க்ளூ வச்சு நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பெருசாக அசிங்கமாக இல்லை எங்கேயுமே தெரியாது அதனால இந்த ஃபெவிக்விக் வந்து எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் த்ரெட்டுக்கெல்லாம் இந்த ஃபெவிக்விக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அசிங்கமாக எங்கேயும் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நான் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கேன்னா அஞ்சு த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வந்து எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கார்லெலாம் தொங்க விடுறீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கயிறு வேணும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கயிறு வந்துட்டு ஒரே சைஸில் ஒரு ஆறு வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆறு எதுக்கு அப்படின்னா ஆறு தடவை நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கடைசியாக வீடியோவில் காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் எங்கே வந்து முடி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பல்ஜாக இருக்குது அப்படிங்கிற நினைக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் நீங்கள் கட் அதை வந்து தொங்குற இடமா காட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ அசிங்கமாக உங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டாக உங்களுக்கு எங்கே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்து கட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக அவ்வளோக்கா அசிங்கமாக இருக்காதுங்க இந்த மாதிரி கட்டி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே பீச் ஒரே ஒரு பீச் மட்டும் போட்டால் அழகாக இருக்கும் சீரியஸாக காரில் முன்னாடி பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த பீ மாதிரி பீச் போட்டுக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த அஞ்சு ஃபெதர்ஸ் வந்து ரைட்டில் ரெண்டு அதுக்கு கீழே ரெண்டு நடுவில் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு நான் எப்பவுமே அப்படி தான் பண்ணுவேன் நீங்களும் அப்படியே பண்ணுங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் வந்துட்டு நிறையா ஃபெதர்ஸ் வச்ச மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதனால தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய கயிறு எடுத்திருக்கேன் ஸோ மேலே எப்படி நாட் போட்டணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த சைடு அஞ்சு சைடு வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை பாருங்க ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அழகாக இருக்கும் ஸோ நான் காட்டுற உங்களுக்கு இந்த எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ நாட் போட்டாச்சு நாட் போட்டு அடுத்த வேலை அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீச் எல்லாம் உள்ளே கோர்ப்பேங்க நான் ஒவ்வொரு ஃபெதர்ஸ் நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணும்போது நான் வந்துட்டு நடுவில் பீச் எல்லாம் நான் வந்து கோர்ப்பேன் இந்த மாதிரி மூணு பீச் நீங்கள் மூணு தடவை ஃபெதர்ஸ் ஓட்டுறீங்கன்னா மூணு பீச்சும் ஒரே இடத்துல ஒரே தடவை உள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஃபெதர்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணணும் ஃபெதர்ஸ் எடுத்தோடனே க்ளூ கண்ணில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எப்பவுமே க்ளூ ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ க்ளூ எப்படி ஓட்டுறது இந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் எப்படி ஒட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சொல்லுவாங்க 
மற்ற ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஒட்டிட்டேங்க நீங்கள் எப்போ ஃபெதர் ஒட்டும் போது கீழே எந்த திங்ஸும் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி க்ளூ கண் எடுத்துக்கோங்க முன்னாடியே எங்கெங்கே வந்து ஃபெதர்ஸ்லாம் என்னென்ன சைஸில் வேணுமோ அதெல்லாம் பிரித்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு க்ளூ ஒட்டிட்டே என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பீச் இருக்கு இல்லையா பீச்சுக்கு நடுவில் போட முடியுதான் பாருங்கள் சில ஃபெதர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு மேலே கொம்பு வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களால் போட முடியாது உள்ள அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த கம்மில் நல்லா ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா கம்மு போட்டு ஒட்டினிங்கன்னா ரெண்டு சைடு ஒட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சைடு ஒரு ஃபெதர் அந்த சைடு ஒரு ஃபெதர்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கம்மு போட்டு நல்லா ஒட்டிக்கோங்க ஸோ ஈஸியாகவே ஒட்டிடும் ஆனால் இது பர்மனண்ட் கிடையாது அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்குது அதுவும் நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஸ்டெப்பு ஸோ ஃபெதர் ஒட்டுறதுக்கு இப்படி தாங்க நம்ம ஓட்டணும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம க்ளூ கன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அந்த க்ளூ கன் எதுக்கு ட்ரீம் கேட்ச் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ க்ளூ கன்னை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த க்ளூ ஸ்டிக்கை வந்து உள்ளே போட்டுருங்க அதே மாதிரி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லைட் எரியும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹீட் ஆகி உருகி வருங்க ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னென்னு காட்டுறேன் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு சுற்றியும் வந்து க்ளூ வந்து ஒட்டி வச்சுருங்க ஸோ இப்படி ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியே வராதுங்க ஸோ நல்லா வாங்கிறதா வாங்குறீங்க க்ளூ கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வாங்குங்க இந்த மாதிரி நான் காட்டுறேன் இல்லையா அப்போ க்ளூ வந்து அங்கங்கே பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கடைசியில் நம்ம வந்து அதை பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது கையை மட்டும் தயவு செஞ்சு வச்சுடாதீங்க ரொம்ப சூடடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி வந்து நீங்கள் க்ளூ கன்னை ஒட்டிக்கோங்க க்ளூவெல்லாம் ஒட்டி முடிச்சுட்டு மறக்காமல் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃப் பண்ணி நேராக வைக்காதீங்க படுக்கிற மாதிரி வைங்க இல்லைனா க்ளூ வந்து அப்படியே கொட்டி போயிடும் ஸோ இவ்வளோ தாங்க க்ளூ ஓட்டுறது நம்ம இந்த க்ளூ ஒட்டினா மட்டும்தான் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்டிக் ஆக்கி என்ன தான் காற்றடித்தாலும் வந்து கீழே விழுக்காது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டிங்கன்னா காஞ்சு போயிடும் காஞ்சு போய் என்ன பண்ணுங்க ஏதாவது ஃபெதர்ஸில் வந்து அந்த க்ளூ வந்து கண்டிப்பாக ஒட்டி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கையில் இந்த மாதிரி அப்படியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்துடுங்க அதுக்குன்னு ஃபுல்லாக தீ இழுத்துறாதீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபெதர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சி இழுத்துருங்க அதுவே வந்துடும் டேமேஜ்லாம் ஆகாதது அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது க்ளூ ஏதாவது தொங்கிட்டு இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க
ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ட்ரீம் கேச்சர் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரீம் கேச்சர்ஸ் இருக்குது நான் ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரீம் கேச்சர் பண்ணணுன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ ஏதாவது டவுட்டு நீங்கள் இல்லை எங்கள் திங்ஸ் வாங்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ அண்டில் தேன் பாய் பாய்